വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കാലിബ്രേഷൻ ടെക്നോളജി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രഷർ അത് പല യൂണിറ്റിൽ വരാം കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരാം ബാറിൽ വരാം എം എം ഡബ്ല്യൂ സി അങ്ങനെ പല യൂണിറ്റിലും വരാം അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ പ്രഷറാണ് നമ്മൾ ഡെൻഡ് വെയർ ടെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഇക്വേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ സീറോ ടു തേർട്ടി കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ സേ സേ സീറോ പൊസിഷനും തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനും ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മില്ലിയാംസ് അതുപോലെ തേർട്ടി സോറി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംസ് ആണ് ഇതിനിപ്പം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചായിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാലിബ്രേഷൻ കാലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന മില്ലി ആംസ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ബിക്കോസ് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് സീറോയിൽ ഫോർ മില്ലി ആംസ് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എയ്റ്റ് മില്ലി ആംസ് വരും ഫിഫ്റ്റിയിൽ ട്വൽവ് മില്ലി ആംസ് വരും സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലി ആംസ് വരും ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡിൽ ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംസ് വരും ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇത് സീറോ കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് വന്ന് നമുക്ക് തേർട്ടി കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് സീറോയും സ്പാനും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം വരിക ഇതിനുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ സീറോ ടു തേർട്ടി കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിനെ അങ്ങ് നേരെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക നമുക്ക് അതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ്ഫുള്ളാകും പല കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സീറോ എന്തായാലും നമുക്ക് വിടാം സീറോ നമുക്ക് അറിയാം അത് ആ റേഞ്ച് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോകണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ സ്പാനാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്ര കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി ബാർ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 
kg per centimeter square ആണ് വരിക അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിൽ തേർട്ടി കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അത് ജസ്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ നമുക്ക് പേർസെൻറ്റേജ് അറിയാം നമുക്കതിൻ്റെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈസി റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല അത് നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു തരും പക്ഷേ ഇതെപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് വന്നിട്ട് സീറോ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാതി എടുത്ത് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരിക വേറൊരു സമയത്ത് നമുക്കിത് യൂസ് ആയിട്ട് വരും അതെപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ട്രാ നമുക്ക് ക്ലൈ പലയിടത്തും നമ്മൾ കമ്മീഷനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ അലാറം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രകാരം അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇത് ഈ സെയിം ട്രാൻസ്മിറ്റർ സീറോ ടു തേർട്ടി കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ റേഞ്ചുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ അലാറം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആ സമയത്താണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂകൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഈ വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് വെഡ് ടെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റർ പമ്പ് ഹാൻഡ് പമ്പുകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ മില്ലിയാംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദയവായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ